హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా ఐ హోప్ మీరందరూ బాగానే ఉంటారు బాగానే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు మూడు నెల రెండు వేల ఇరవై ఈరోజు న్యూస్ చూద్దామండి గల్ఫ్లో ఏం జరిగిందో చూద్దాం అయితే ఫస్ట్ బెహరీన్ వెళ్దామండి బెహరీన్లో కర్ఫ్యూ రూల్స్ని ఎవరైనా ఓలేషన్ చేస్తే కర్ఫ్యూ రూల్స్ని ఎవరైనా ఓలేషన్ చేస్తే వాళ్ళకి పదివేల దినాలు ఫైను మూడు నెలలు జైలు శిక్ష సో మా తెలుగు వాళ్ళు ఎవరూ కూడా పొరపాటును కూడా ఈ కర్ఫ్యూ టైంలో బయటకు వెళ్ళి ఈ ఫైన్లు బారిన పడద్దు జైల్లో పడద్దు సో టేక్ కేర్ అండి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా రూల్స్ అమలు చేస్తున్నారండి ప్రతి చోట బెహరనే కాదు ప్రతి చోట ఈ వ్యాధి మరింత పెరగకుండా ఎందుకంటే వ్యాధి పెరిగి కొలిది దేశాలు నాశనం అయిపోతాయి సో ప్రతి గవర్నమెంట్ చాలా టేక్ కేర్గా రూల్స్ తీసుకో రూల్స్ పాటిస్తున్నారు సో పోలీసులు కూడా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఇచ్చారు పాస్ చేశారు చూడండి మా నీళ్ళు అయితే చదువుకోడేస్తున్నారు పట్టుకుని ఇంకా గలప్ దేశాల్లో నయమే మర్యాదగా చెప్తున్నారు రూమ్లోకి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పి మన దేశాలు అయితే చదువుకోడేస్తున్నారు సో ఇదండి సంగతి పొరపాటును కూడా కర్ఫ్యూ టైంలో ఎవ్వరూ బయటకు వెళ్ళి మీరు ఈ ఫైన్ల బారిన పడొద్దండి తర్వాత ఒక పదిహేడు మంది కోలుకున్నారండి ఈ కొరంటైన్ ఫేర్ నుండి పదిహేను మంది కోలుకున్నారు ఇది గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పుకోవాలి తర్వాత అండి మనామా మార్కెట్లో వేలంపాటు జరుగుతుంది ఈ పళ్ళు కూరగాయలు వేలంపాటలు జరుగుతాయి వేలంపాటల వేలంపాటలు కూడా వన్ ఏఎం టు సిక్స్ ఏఎం లోపే జరగాలని చెప్పి రూల్స్ పెట్టారు అది కూడా ఈ వేలంపాటు జరిగే సమయంలో మనిషికి మనిషికి ఒక మీటర్ నుండి ఆరు మీటర్ల గ్యాప్ మెయింటైన్ చేయాలని తెలియజేశారండి దాంతోపాటు టు డ్రైవింగ్ క్లాసెస్ డ్రైవింగ్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో థియేటికల్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఓన్లీ ఆన్లైన్లో జరుగుతాయి బెహరన్లో తర్వాత గల్ఫ్ ఎయిర్ వారు గల్ఫ్ ఎయిర్ వారు లూలు వాళ్ళ సహకారంతో లూలు హైపర్ మార్కెట్ వాళ్ళ సహకారంతో ఇండియా నుండి స్పెషల్ ఫ్లైట్స్ పంపించి ఇండియా నుండి కూరగాయలు కావలసిన నిత్యావసర ఆహార పదార్థాలు తీసుకొస్తున్నారు సో బెహరన్లో ఉన్న మన మిత్రులు అందరికీ ఈ ఆహార దా ఆహార పదార్థాలు అన్నీ కరెక్ట్గా దొరుకుతాయి నో ప్రాబ్లం ఎవరు ప్యానిక్ బయటకు చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇదండి గల్ఫ్లో ఉన్న బెహరన్లో ఉన్న మన తెలుగు వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండండి దాంతోపాటు ఎప్పుడు కూడా వేడి నీళ్ళు తాగుతూ ఉండండి హ్యాండ్ శానిటైజర్ వాడుతూ ఉండండి మాస్కులు పెట్టుకోండి అనవసరమైన పనుల కోసం బయటకు వెళ్ళకుండా ఏ పని అయితే అవసరమో ఆ పని కోసం బయటకు వెళ్ళండి ఓకే అండి ఓకే నెక్స్ట్ కోవిడ్ కోవిడ్లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ వారి ఆదేశాల నిమిత్తం లూరు మార్కెట్లు లూలు మార్కెట్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో వాటిని ప్రతి చోట చాలా ఇక్కడెక్కడ చాలా క్లీన్గా నీట్గా ఈ శానిటైజర్ స్ప్రే చేసి క్లీన్ చేస్తున్నారండి ఈ కూరగాయల బాక్సులు కానీ ఈ ట్రాలీలు కానీ నెక్స్ట్ వచ్చిన ప్రతి మనిషికి చేతిలో హ్యాండ్ శానిటైజర్ వేసి క్లీన్ చేసుకోమని చెప్పడం నెక్స్ట్ ఈ మనిషికి మనిషికి గ్యాప్ మెయింటైన్ చేయడం బాగా స్ట్రిక్ట్గా పాటిస్తున్నారు లూలు వాళ్ళు ఆ తర్వాత అండి కోవిత్ మున్సిపాలిటీ ఆదేశం ప్రకారం చిన్న పిల్లల్ని ఎవరిని పొరపాటును కూడా ఈ సూపర్ మార్కెట్లకి మాల్స్కి తీసుకెళ్ళొద్దండి ఇది ఒక కొత్త రూలు సో ఎందుకంటే మీ పిల్లల యొక్క ఆరోగ్యం భద్రత నిమిత్తం ఇటువంటి రూల్స్ పెట్టారు సో ఇది పాటించగలరు ఆ తర్వాత ఏడు మంది కోలుకున్నారు ఏడుగురు కోలుకున్నారండి కొరన్ పిరియడ్ నుండి ఇది గుడ్ న్యూస్ దాంతో జమీయాలు ఉంటాయి కదండి మందకాలు జమీల జమీయాలు ఉంటాయి అయితే ఆ ఏరియా సివిలిటీ సంబంధించిన వాళ్ళు మీరు కోపర్టి సొసైటీకి వెళ్ళి ఈ మందకాల్లో ఈ మందకాల్లో ఉన్న జమీయాల్లోకి వెళ్ళి మీరు అక్కడ కావాల్సిన సామాన్లు కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు అది కూడా లిమిటెడ్గా ఒక మనిషికి ఎంత అవసరం అందే కొనుగోలు చేసుకోవాలి తప్ప ఎక్స్ట్రా బయం చేయకూడదు సో నెక్స్ట్ ఇంకో విషయం అంటే ఇది ఎవరు తెలియజేశారంటే వాణిజ్య పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కలిదాల్ రౌదన్ గారు తెలియజేశారు ఓకే మీ సివిలాడి ఉన్న అడ్రస్లో కోఆపరేటివ్ సొసైటీలోకి వెళ్ళి మీరు సామాన్లు కొనుక్కోవచ్చు అని చెప్పి తర్వాత అండి నిన్న కోవైత్కి లండన్ నుండి కొందరు కోవైతి వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళు కొరణీ పిరియడ్లో పెట్టారు ఇదంటే కోవైట్లో ఏమి ఈ నిత్యావసర సరుకులు రేట్లు ఏమి పెరగవండి ఎప్పటికప్పుడు పోలీసులు చాలా జాగ్రత్తగా మానిటరింగ్ చేస్తున్నారు సో కోవిడ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏమి టెన్షన్ పడద్దు ప్యా ప్యానిక్ బెయిన్ చేసిన అవసరం లేదు నిత్యావసర సరుకులు సామాన్లు ఏమి రేట్లు పెరిగిపోవు ఎప్పటికప్పుడు మానిటరింగ్ జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇండియా ఇండియాలో ప్రజల్ని కర్ఫ్యూ పేరు చెప్పి హద్దు మీరు కొడితే కనుక సస్పెన్షన్ వేటు తప్పదని చెప్పి డీజీపీ గౌతమ్ గారు తెలియజేశారు దాని తర్వాత ఇండియా ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ ఆగమనాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ మరీ కొంచెం పెంచారండి ఇంతకుముందు మార్చ్ ఇరవై రెండు వరకు ఉండేది ఇప్పుడు ఏప్రిల్ పద్నాలుగు వరకు పెంచేశారు సో ఇదండి సంగతి ప్రయాణాలు చేసే వాళ్ళకి ఇబ్బందే ఇక్కడ ఫ్లైట్ లేవు అక్కడ ఫ్లైట్లు రానవ్వట్లేదు చాలా ఇబ్బంది అండి ఇది ఎప్పుడు క్లియర్ అవుతుంది ఏంటి ప్రాబ్లం కానీ నెక్స్ట్ ఏపీ సీఎం జగన్ గారు పేదవాళ్ళు అంటే చూడండి ఇళ్ళ లేని వాళ్ళు బయట బెగ్గర్స్ ఉంటారు కదండి వీళ్ళందరినీ
పది కోట్లు విరాళాన్ని ప్రకటించింది అందులో ఐదు కోట్లు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి రెండున్నర కోట్లు ఏపీ గవర్నమెంట్కి రెండున్నర కోట్లు తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి అనౌన్స్ చేశారండి తర్వాత ఇప్పుడు గ్యాస్ బుకింగు పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత బుక్ చేసుకోవాలి ఒకసారి బుక్ చేసిన తర్వాత గ్యాస్ మీకు డెలివరీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత గ్యాస్ బుక్ చేసుకోవాలని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఓమన్ ఓమన్లో ఫిష్ మార్కెట్ని క్లోజ్ చేశారండి ఈ ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫిష్ మార్కెట్ని కూడా క్లోజ్ చేశారు తర్వాత అండి ఓమన్లో చాలామంది ఈ బయట చె బయట పనిచేసిన వాళ్ళకి సొంత విధాలతో బయట పనిచేసుకుంటారు కదా ఈ పారిపోయి బయట పనిచేసిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు పని లేదండి చాలామందికి పని లేదు పాపం చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఓమన్లో కొంచెం మంచి పోషణలు ఉన్నవాళ్ళు మంచి శాలరీలతో ఉన్నవాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు కొంచెం హెల్ప్ చేయండి పాపం చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు నాకు కొన్ని మెసేజ్లు వస్తున్నాయి నాకు తెలుస్తుంది కూడా సో ప్లీజ్ ఎవరైనా మంచి పోషణలు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కొంచెం హెల్ప్ చేయండి డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన లేదండి ఎవ్వరికి ఎవరు డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళకి కావాల్సిన కొన్ని బియ్యం కొనివ్వండి ఈ బియ్యం కానీ ఈ ఆయిల్ కానీ కూరగాయలు అయినా కొనివ్వండి చాలా వండు తింటారు వాళ్ళు సో ఇదండి సంగతి తర్వాత ఇరవై ఒక్క కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయండి వామంలో నిన్న ఇరవై ఒక్క కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయండి వామంలో దాంతో వామంలో మౌంటైన్ యొక్క రాళ్ళు పడడం వలన ఒక వ్యక్తి చనిపోయారండి వామంలో ఇదండి వామన్ సంగతి నెక్స్ట్ ఖతర్ ఖతర్లోనండి ఈ విజిట్ వీజాలో ఉన్నవాళ్ళు ఎరవై లాంగ్ వీజాలో ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు వెళ్ళి ఇరుకుపోయిన వాళ్ళు మీ వీజాని మిత్రాస్టు అనే యాప్ ద్వారా మళ్ళీ మీరు రెన్యూల్ చేయించుకోవచ్చు ఒక నెల రెన్యూల్ చేయించుకోవచ్చు సో ఇటువంటి ప్రాబ్లం లేదు దాంతోపాటు మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఖతర్ గవర్నమెంట్తో మాట్లాడింది ఈ ఇండియన్స్కి కత్తలో ఉన్న ఇండియన్స్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ప్రాబ్లం లేదు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటామని చెప్పి సో ఇదండి సంగతి తర్వాత పన్నెండు సంవత్సరాల కన్నా పన్నెండు సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ వయసులో ఉన్న పిల్లల్ని ఎవరిని కూడా కత్తర్లో ఈ సూపర్ మార్కెట్లకి మాల్స్కి తీసుకెళ్దాం రూల్స్ పెట్టారండి కత్తర్లో ఉన్న ఫ్యామిలీస్తో ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనండి పన్నెండు సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లల్ని ఎవరిని కూడా మాల్స్ కానీ ఇటు సూపర్ మార్కెట్ని కానీ ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళద్దు ఇది ఒక ఇది ఒక విషయం అండి కత్తర్లో పెడుతున్న ఈ వైలేషన్ రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కత్తర్లో పెడుతున్న ఈ కర్ఫ్యూ రూల్స్ని ఎవరైనా అధిగమిస్తే ఎవరైనా ఓయలేషన్ చేస్తే క్షమించే లేదని చెప్పి స్ట్రిక్ట్గా తెలియజేస్తున్నారండి సో కత్తర్లో ఉన్న మన తెలుగు వాళ్ళందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి అవసరమైన పని ఉంటే తప్ప కానీ అనవసరంగా మాత్రం బయట తిరిగి ఇటువంటి ఈ జైల్లో కానీ ఈ ఫైన్లు బారిన పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఓకే తర్వాత దుబాయ్ దుబాయ్ వెళ్దామండి దుబాయ్లో దుబాయ్ పోలీసులు అన్ని ఏరియాల్లో మొత్తం పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నారండి నైట్ టైము ఎని ఎనిమిది గంటల నుండి పొద్దున్న ఆరు గంటల వరకు అన్ని ఏరియాలో తిరుగుతున్నారు దొరకారా జైల్లో వేస్తారు దొరికితే మాత్రం జైల్లో వేస్తారు ఇందులో ఎటువంటి క్షమాపణ లేదు తర్వాత ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ టే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఎవరికైతే ఉందో రెన్యూల్ చేయించుకోవాలంటే కనుక ఇప్పుడు ఐ టెస్ట్ అవసరం లేదండి ఐ టెస్ట్ లేకుండానే మీకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రెన్యూల్ చేసేస్తారు ఇదొక గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పుకోవాలి మనం తర్వాత దుబాయ్లో ఆర్టీ అనౌన్స్ చేసిందండి ఎయిట్ పిఎం టు సిక్స్ ఏఎం వరకు ఎక్కడ పార్క్ చేసినా కొన్ని కొన్ని ప్లేస్లో పేడ్ పార్కింగ్ ఉంటుంది కదా పేడ్ పార్కింగ్ కూడా ఫ్రీ అనమాట ఎటువంటి ఛార్జెస్ తీసుకోరు ఎందుకంటే ఈ కర్ఫ్యూ నిమిత్తం ఇది ఒక రూల్ పెట్టారు దాని తర్వాత దుబాయ్లో ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ వైలేషన్ కానీ ఈ కర్ఫ్యూ వైలేషన్ కానీ చేసే వాళ్ళ మీద నిఘా పెట్టడానికి ప్రత్యేకంగా రాడాలను ఏర్పాటు చేశారండి రాడాల ద్వారా కనిపెట్టేస్తారు సో తెలుగు మిత్రులు అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి ఈ ఈ లేని పని వైలేషన్ చేసి ఫైన్లు ఫైన్లు కట్టడం ఎందుకు చెప్పండి సో టేక్ కేర్ జాగ్రత్తగా ఉండండి తర్వాత ఈ కర్ఫ్యూ సమయంలో ఎమర్జెన్సీ అయితే తప్ప మామూలుగా బయటకు వెళ్తే దొరికితే కనుక రెండు వేల దిరమ్స్ నుండి యాభై వేల దిరమ్స్ వరకు ఫైన్ వేస్తారు రెండు వేల జరమ్స్ నుండి యాభై వేల జరమ్స్ వరకు ఫైన్ వేస్తారండి సో జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎందుకని ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన విషయాలన్నీ దుబాయ్ యొక్క అరబ్ టైమ్స్లో వచ్చిన న్యూస్ ఇదంతాని సో జాగ్రత్తగా ఉండండి ఓకే నెక్స్ట్ సౌదీ అండి సౌదీలో తొంభై రెండు కేసులు కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి తర్వాత అండి కర్ఫ్యూ సమయంలో ఎవరైనా బయటకు వెళ్ళాలనుకుంటే కనుక మీకు పాస్ తీసుకుని పర్మిషన్ తీసుకుని బయటకు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఏదైనా ఎమర్జెన్సీలో వెళ్ళాలి అంటే కనుక అప్పుడు ఎలా వెళ్ళాలి అంటే డబల్ నైన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ సెవెన్ అనే నెంబర్కి మీరు మెసేజ్ పెడితే మీకు వాళ్ళు అంటే మీకు కారణం ఏంటి అన్నీ అన్నీ తెలుసుకుని మీకు ఒక పాస్ పంపిస్తారు ఫోన్లో మెసేజ్ ద్వారా ఆ మెసేజ్ చూపించి మీరు కర్ఫ్యూ టైంలో బయటకు వెళ్ళచ్చు సౌదీలో కొన్ని రకాల హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ బ్యాన్ చేస్తారండి ఈ చేతులు క్లీన్ చేసిన హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ అయితే ఇవి ఇవి ఇప్పటికీ కొన్ని రకాల ఫార్మస్లో దొరికేస్తున్నాయంట అ
పొరపాటును కూడా ఎవరు వీడియోలు కానీ షేర్ చేయాలని చేయొద్దు అది మీకు ఈ సంబంధించిన విషయం ఇది యొక్క దేశ ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన విషయం దేశం యొక్క పరువు మర్యాదలకు సంబంధించిన విషయం సో ఇటువంటి పని ఏం చేయొద్దు మనం జాబ్ చేసుకోవడానికి వచ్చాం మన జాబ్ అయితే మనం చేసుకుందాం ఈ ఫ్లైట్లు స్టార్ట్ అయ్యాక ఇండియాకి వెళ్ళిపోవాలంటే వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే బాయ్ బాయ్